Nesse vídeo vamos te ensinar como você pode programar com um Arduino Lilypad uma fita de LED programável. Para esse projeto a gente poderia estar usando um Arduino Uno, que ele é mais comum para programação, mas a gente vai estar usando nesse projeto o Arduino Lilypad, que ele é um Arduino vestível. Uma das diferenças do Lilypad é que para a gente programar ele a gente vai precisar de um módulo FTDI. É que se a gente for conectar ele com o FTDI, a gente vai precisar deixar o FTDI ao contrário do lado do Lilypad. Então se o Lilypad vai para cima, o FTDI vai ficar para trás. Então agora com ele virado para trás, a gente vai conectar todos os pinos aqui no Arduino. Agora para a gente fazer essa passagem de código do computador, a gente vai precisar passar o mini USB aqui no nosso FTDI, e depois o USB vai para o computador. Para fazer esse projeto, a gente vai estar tá usando a fita de LED WS2812. Ela que tem três pinos, sendo um deles o Ground, o DI e os 5V. Apesar de dizer que a fita é 5V, ela funciona também com 4,2V, que é a voltagem da nossa bateria. E é por isso que a gente escolheu ela. Mas também haveria outras possibilidades, como por exemplo a fita de LED WS2811, que ela trabalha com 12V. Para esse projeto, a gente está usando esse modelo de bateria Lithium-Ion. Elas que são mais potentes, elas têm mais carga e duram mais tempo. Então, elas são melhores para fazer esse projeto. Você consegue essas baterias em notebooks velhos ou até comprando na internet. Para a gente fazer a alimentação da nossa fita de LED, a gente conectou ela diretamente na nossa bateria no meio do circuito, colocando também um interruptor para a gente controlar quando a gente liga e desliga ela. Com isso a gente já consegue ligar essa fita de LED, sendo então os 5V conectada diretamente na bateria, e aqui no ground a gente vai passar pelo interruptor que quando ativar ele vai fechar o circuito e ligar essa fita de LED. Agora, para a gente programar essa fita de LED, a gente vai precisar conectar esse DI aqui no Lilypad. A gente escolheu a porta digital 3 porque ela também é PWM, mas você pode escolher outras portas para você programar essa fita de LED. Sendo PWM uma porta onde a gente consegue controlar a voltagem, aumentando ela para a gente aumentar a intensidade da luz e diminuir para a gente conseguir ter esse controle nas luminosidades. Agora, para a gente fazer a alimentação do Lilypad, a gente também vai precisar conectar ele na bateria. Então eu vou puxar aqui também o 4.2V aqui para o positivo do Lilypad. Agora para a gente conectar o Ground, é importante que a gente deixe o fio também atrás do interruptor para garantir que o nosso Lilypad não fique ligado a todo tempo. Você pode ver aqui como a gente fez essa conexão direto na nossa fita de LED, onde a gente colocou aqui a solda, mas a gente depois colocou essa fita para proteção. Aí você consegue ver aqui que o fio vermelho é os 5 volts indo aqui para o lugar de mais. Aqui o nosso fio negativo, sendo o branco, indo aqui para o menos. E o nosso fio de data, o verde, indo aqui para o 3. A solda também está feita no Lilypad, mas você poderia ter só amarrado ele que ele também funcionaria. Agora para a bateria, a gente conectou o lado positivo aqui direto no mais, como você pode ver aqui. E o lado negativo, a gente está passando por esse interruptor que a gente colocou numa tampinha e que depois está conectado aqui no lado negativo do nosso Lilypad. Agora, aqui no programa do Arduino ID, a gente vai colocar o nosso código que a gente já deixou na descrição para vocês. Mais algumas coisas que você precisa saber se você for fazer esse projeto é que você vai precisar também instalar a biblioteca do FastLED, a biblioteca que a gente está usando para fazer essa programação. Você pode achar ela clicando aqui nesse botão de biblioteca aqui do lado e procurando por FastLED. Ela vai ser essa primeira que aparece aqui do Daniel Garcia. E só de você clicar em instalar, você já vai conseguir usar ela aqui nos seus programas. O que você precisa saber aqui é que essa primeira linha de código aqui a gente colocou essa biblioteca para funcionar, Aqui na segunda vai ser a quantidade de LEDs que a gente está usando. Como nossa fita de LED é grande, a gente colocou 144. Mas se você quiser usar só 20 LEDs, 30 LEDs numa fita de LED, você pode alterar o valor aqui. Aqui na terceira linha 
é o pino que está sendo enviado o código, então como a gente conectou o nosso cabo no pino 3, aqui a gente colocou o número 3. Depois, uma alteração que talvez você tenha que fazer, é aqui no Void Setup, onde vai ter essa linha aqui, que vai indicar qual é o tipo de fita de LED que a gente colocou. Como eu estou usando a WS 2812B, eu coloquei ela aqui nessa linha de código, mas se você está usando outro tipo de fita de LED, você troca ele aqui nessa linha. E depois aqui embaixo, a gente tem toda a programação de como a gente fez para ela trocar de cor e para ela seguir a nossa linha. E depois disso, você só vai precisar então fazer o upload desse código para o seu Arduino. Então a gente vai conectar aqui a USB com o nosso Lilypad aqui no computador. Em seguida, garantir que ele está sendo reconhecido aqui na nossa tela, né? Então você pode clicar aqui em cima nesse Arduino 1 e clicar em Select Board. E se tiver aparecendo aqui um dispositivo, ele provavelmente já está funcionando tudo certo. E agora então, a gente vai enviar esse código. Mas antes, a gente vai verificar o código clicando nesse botão aqui em cima e se tudo tiver certo a gente pode clicar aqui nesse botão de upload e enviar o código para nossa plaquinha agora para a gente colocar o cinto a gente vai passar ele por dentro da tampa e aqui do lilipad E se você quiser saber também como fazer esse chapéu steampunk, a gente tem esse vídeo aqui e até a próxima!